ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സാൻഫോർ സാൻഡപ്പൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ചാനലിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും കുറെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് പെട്രോളും വെള്ളവും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഗ്യാസ് പുറപ്പെടുവിച്ച് അത് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിട്ട് മാത്രം കണക്കാക്കിയാൽ മതി കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ വാ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് ബോട്ടിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വാട്ടർ ലെവലിൻ്റെ ഒരു ഓസ് ഒരു രണ്ട് മീറ്റർ നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഈ അക്യോ രീതിയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എയർ പമ്പാണ് നമ്മൾ രണ്ട് കുപ്പിയുടെ കാർക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കുപ്പിയുടെ കാർക്കിലും രണ്ട് ഹോള് വീതം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ രണ്ട് കാർക്കിലും നമ്മൾ രണ്ട് ഹോള് വെച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ബോട്ടിലിൻ്റെ ആ കാർക്കിൽ നമ്മൾ ഹോളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പൈപ്പ് മേടിച്ചിരുന്നു രണ്ട് മീറ്റർ പൈപ്പാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചത് അത് നമുക്ക് മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിക്കണം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ ആ ഒരു കാർക്കിൽ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ വെക്കണേന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു പൈപ്പ് നമ്മുടെ ഈ ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു കുപ്പി ഈ കുപ്പിയിൽ നമ്മൾ പെട്രോളാണ് ഒഴിക്കാൻ പോണേ അപ്പോൾ ഈ ഹോളിക്കോടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പൈപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് ഏകദേശം നമ്മുടെ പെട്രോളിൻ്റെ ആ ഒരു അളവ് അതായത് നമ്മുടെ പെട്രോളിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഓസ് മുങ്ങി കിടക്കണം ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പൈപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ പൈപ്പ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തെ ഹോളിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇടണ്ട ഏകദേശം ദേ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ഈ ദേ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇത്രയും നീളത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ബാക്കി പീസ് ഈ ഒരു ബാക്കി കഷ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അങ്ങ് അടി വരെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം ഈ ഒരു പീസ് നമ്മുടെ ഈ വെള്ളത്തിൽ മുട്ടി കിടക്കണം ഇതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ മുട്ടി കിടക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു അളവിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്താ ഇങ്ങനെ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ അടുത്ത പൈപ്പ് എടുക്കുക അടുത്ത പൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് എടുക്കുക നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അങ്ങ് അടി വരെ മുട്ടരുത് ഏകദേശം ഒരു പകുതി കണ്ടോ ഇത്രയും ഭാഗത്തേക്ക് നിർത്താം ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിലേക്ക് പോണ പൈപ്പ് എന്ന് പറയണത് അപ്പം ഈ പെട്രോളിൽ നിന്ന് വന്നാണ് ഈ പെട്രോളിൻ്റെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടി വരെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പൈപ്പാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പമ്പ് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് സംഭവം അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പൈപ്പൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൈപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്ത ഈ ഹോളിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു തരി പോലും ഏറ് പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പോൾ ഏറ് പുറത്ത് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഹോളിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തുനിന്നും നമുക്ക് ഗ്ലൂഗൺ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാം
ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കുപ്പിയിൽ പെട്രോളും മറ്റൊരു കുപ്പിയിൽ വെള്ളവും തുല്യ അളവിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത നമ്മുടെ ആ ഒരു പൈപ്പ് അതിൻ്റെ രണ്ട് ക്യാപ്പുകൾ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോവാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പൈപ്പ് നമ്മുടെ ഈ പെട്രോളിൻ്റെ അകത്തെ ഈ ഒരു ബോട്ടിലില് നമ്മുടെ ആ പെട്രോളിൽ ആ പൈപ്പ് മുട്ടിയാണ് കിടക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു പൈപ്പ് എന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പൈപ്പ് നമ്മുടെ പെട്രോളിൽ മുട്ടിയിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഹാഫ് ഇതിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വെള്ളത്തിൽ മുട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പൈപ്പ് പിന്നെ അടുത്ത പൈപ്പ് എന്ന് പറയണത് ഈ ഒരു പൈപ്പ് ഇതിവിടെ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അത് ഇത്രയും ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇത് മുട്ടിയിട്ടില്ല ഇവിടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ എൻഡി എന്ന് വന്നാണ് ഈ ഒരു പൈപ്പ് നമ്മുടെ സ്റ്റൗമേക്കും പെട്രോളിൻ്റെ ഈ ഒരു എൻഡി എന്ന് വന്നാണ് ഈ ഒരു പൈപ്പ് നമ്മുടെ ആ ഒരു മോട്ടറിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ പെട്രോളിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോയാണ് ആ ഒരു പൈപ്പ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മോട്ടറിലേക്ക് അതിൻ്റെ എൻഡ് വശം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സംഭവം ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഒരു തീ വരോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗ്യാസ് വരോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മോട്ടർ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു മോട്ടർ ഓൺ ആക്കാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അറിയാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആ ഒരു ഗ്യാസ് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആ ഒരു മോട്ടർ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു മോട്ടർ ഓൺ ആക്കാനായിട്ട് പോവാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു മോട്ടർ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കൂടെ ആ ഒരു ഗ്യാസ് വരൂല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ കത്തിക്കാനായിട്ട് പോവാണേ കണ്ടോ അപ്പോൾ അതേ നല്ല ഫയർ ആവുന്നുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല തീ വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിത് നമ്മുടെ ഇനി ബർണറിലേക്ക് ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു പെയിൻറ്റിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റവ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ആണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ആണി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും ഇതിൻ്റെ ഈ ചുറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് ഹോള് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഹോളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നമുക്കൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗ്യാസ് ആ വരുന്ന ആ ഒരു പൈപ്പ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെക്കണം അപ്പം ആ ഒരു പൈപ്പ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോളാണ് ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബർണർ നേരത്തെ നമ്മൾ ഹോൾ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ബർണറിലേക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വന്നാണ് ആ ഒരു പൈപ്പ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബർണറിൽ ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു തരി ഗ്യാപ്പ് പോലും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മളത് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ മരത്തിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് കട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മരത്തിൻ്റെ മൂന്ന് കട്ട ഉണ്ടോ ഈ ഒരു കട്ടയിലാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്റ്റവ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ആ ഒരു പാത്രം വെക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തതാണത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രമൊക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതെടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കത്തിച്ച് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു മോട്ടർ നമ്മൾ ഓൺ ആക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ആ ഒരു തീ ഒന്ന് നമ്മൾ കത്തിച്ച് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു തീ കത്തിച്ചിട്ട് 
അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കോഴിയുടെ മുട്ട നമുക്കൊന്ന് വറുത്ത് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു കോഴിയുടെ മുട്ട കൊത്തി ഒഴിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ചിക്കി എടുക്കാം കോഴിയുടെ മുട്ട നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ആ ഒരു മോട്ടർ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫ്ലെയിം പതുക്കെ പതുക്കെ കുറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കണ്ടോ ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ പോയി ഇത് ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മാത്രമായിട്ട് എല്ലാവരും കണക്കാക്കിയാൽ മതി കാരണം അത് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഒരു കാരണം വെച്ചാലും നമുക്കിത് പ്രയോജനപ്പെടില്ല കാരണം പെട്രോളിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നല്ല റേറ്റൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒട്ടും ഇത് ഡെയിലി ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പെട്രോളിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രഷർ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലേക്ക് കടത്തി വിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഗ്യാസ് രൂപത്തിലേക്ക് ആയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബർണറിലേക്ക് ആ ഒരു തീ വരുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിങ്ങനെ ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും മാക്സിമം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ട് താഴെ കണ്ട ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താം അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസുകളായിട്ട് വീണ്ടും വരും അതുവരേക്കും ബൈ